阿姨，让您费心了，怕您都没休息好。要不，等这事儿过去了，我专门请个假，陪您出去转转。呵，是不是我在这儿碍手碍脚的？怎么会呢？我妈呀，最讨厌别人让她休息。你以后每次见她，你就说：“阿姨，你这个每天都是神采奕奕、精神焕发，就可以了。”臭小子，也就是你老是说你妈是老太太，你到外边去看看。像我这个年纪，那做事的人多了去了，懂不懂？谁说的？都在广场上跳交谊舞呢。你妈还年轻呢啊！<笑>那么巧啊，大家都在。哎。对不起啊，让你受惊了。我今天呢，郑重其事的来给你道歉。今天这顿饭我请了，算给你押金。嗯，其实是我搞错了，你别生我气了，好吗？哎哎，白雪，坐坐坐。<笑>阿姨，他想干什么？他，他就是想和好呗，不然他还能干嘛？和什么好啊？这拿我当什么？耍猴啊？啊，折腾这么一大圈，说没事就没事了。你赶紧让他走，要要不然我不给你面子啊！你又不是第一天认识他，你跟个疯丫头置什么气？至于吗？再说了，你什么时候看过白雪这么高姿态道过歉？要不是为你，打死他也不可能。确实不想打，又打什么鬼主意啊？其实这个事儿吧，他真的是个误会。我前前后后啊找了很多人，凡是和这个项目有关的人，我都调查了一遍。没想到啊，还真的让我查到作案人了。你们猜是谁啊？是一个保洁阿姨，她好像是在垃圾桶里面找到的图纸。哎，你说现在真的是人不可貌相啊，连保洁阿姨都有做间谍的潜质了。是保洁阿姨啊，那请问你是什么时候查到是保洁阿姨的？昨天啊，你昨天就查到了，那今天法院开庭，你为什么不说明？你为什么还要坚持告我们？啊，那个，你也知道嘛，我们是大公司，有很多流程要走的。可我们是两个人，你知道吗？如果罪名成立的话，我现在应该在牢里，根本不可能出现在你面前。还有葛天呢，他为了救我，现在还在看守所。你拿我们当什么？你拿法院当什么？你是不是觉得全世界都是你白大小姐的游乐场？你现在告诉我是保洁阿姨，是你弄错了。你知不知道你白大小姐的一个游戏毁掉的是两个人的人生？阿姨，我今天是真心诚意来道歉的。再说了，这法院不是还没判呢吗？我可以去跟检察院解释清楚的。阿姨。我这犯的错误还来得及改正的，对吧？朵朵啊，白雪呢？这个道歉确实是诚心实意的，而且法院那边确实也没判，没有那么严重。阿姨，三姨，舅舅，不好意思啊。我也刚刚经历了，可能在你们看来没什么，但对我来说是非常大的、严重打击的事情。这顿饭我真的是没有心情吃了，我先走了，你们慢慢吃。叶总，嗯，朵朵可能今天有点累了，情绪不太好，你们慢慢吃，我去看他一下。他如果不是你妹妹，你还这样帮他说话吗？那他就是我妹妹啊，你让我怎么说？朵朵，我先回去了，我有点不舒服
，我先走了，你去去陪客人吧。哪不舒服啊？贺岩，我去陪他，你放心吧啊。贺岩，贺岩，快点，你妈不舒服了，快点。妈，妈，你没事吧？你怎么了？心脏不舒服。医生都说了，阿姨这病啊，最不能受气了。有些人还特意惹阿姨生气呢。阿姨、啊，你不生气啊，气坏了身子不值得。那我送你去医院吧，走。不用不用不用，我歇一会儿。你们吃饭吧，啊。那我送你回家。真的没事，走，去吃饭。三姐，嗯，你招呼一下。哎，哎，行了行了，回去吃饭吧。你说他是真傻还是假傻？他不知道这件事情对我和葛天有多严重吗？怎么会有这么冷血的人呢？说实话，之前白雪嚣张跋扈的，我倒不担心。可现在他好像惊人点化，有点开窍了，学会示弱，就有点危险了。你你什么意思啊？那要是贺岩因为白雪装可怜就接受他？那这种蠢蛋男人我也不要。没那么简单。你想，你刚才那么突然一走，让叶琳娜多没面子呀！我看她挺不高兴的。白雪呢，又出来澄清，葛天这件事儿，应该不会那么复杂了。你别提葛天，葛天还在看守所里呢。那怎么着？啊，一个要置我于死地的人，我没死成，我还得感谢他不杀之恩呢。我还得跟他把酒言欢，太过分了吧？叶琳娜到底怎么想的？不是他怎么想。你跟贺岩之间，并不是两情相悦这么简单。你们的感情要复杂的多，你要做好心理准备。我知道，我知道叶琳娜从一开始就不喜欢我。我和贺岩在一起，他肯定气死了。可再怎么着，他也是希望他儿子幸福吧。叶琳娜大半辈子情感坎坷，她的心态会好吗？不过你也不要把她想的那么坏啊，要不然你们以后怎么相处呢？我觉得你应该创造点机会，跟她建立点友谊。没心情，等葛天出来再说吧。请你吃饭去啊。